читаєш оце все і прямо відчуваєш, як проростає оселедець на голові, а то й вуса. І хочеться взяти бандуру до рук і почати співати журливих пісень. Спекотно тут сьогодні, оце я вам точно скажу. З давніх давен Ютубу блогерки та блогери робили огляди на інших блогерів та робили рекомендації цікавих їм каналів. Ну а я що? Теж не буду стояти в стороні і порекомендую вам те, що сама дивлюсь, а не тому, що мені хтось за це заплатив. Якщо вам сподобається цей огляд, якось відреагуйте, я зможу зробити, напевно, ще один. Так що, поїхали! Телебачення Торонто або гратик, песик, душка, гривня, знак питання, долар нуль. І так, я сама в шоці, що я змогла це запам'ятати та зараз виповити. Як вони самі на себе кажуть на їх ютуб-каналі? Телебачення Торонто – незалежна транснаціональна мультимедійна корпорація. З цим каналом мене познайомила Любомира. І одним словом він... О, пташка. І він про політику. Якщо ви ще не знаєте, хто такий Шарій, Микола Тищенко та Ілля Кива, то вам саме сюди. Великоадронно колайдерове. Вчені дослідники вирішили, що вже досить прискорювачі елементарних частинок зіштовхувати протони. Прийшов час зіштовхнути два дійсно найпростіші елементи Всесвіту. І Люкиву та Миколу Тищенка. Just another sunny day in Southern California. До речі, Ілля Кива – це той самий депутат, який дрочить на засіданнях Верховної Ради. Ще чим відоме телебачення Торонто, то це розповсюджування мемчиків про ніт у всьому винні бобри та жуй сраку. Бобри. 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 У всьому винні бобри. Жуй сраку вони навіть продавали на цьому NFT аукціоні. І, по-моєму, продали за не знаю скільки гривень. Я потім погуглю, я причіплю десь ціну, за скільки його продали. Наступне – це Українер. Канал про експедицію Україною. Е, найкраще їх описує їх же сайт. То я просто зачитаю з сайту. Е, останні кілька десятків років українці активно емігрували або переїжджали до великих міст, поступово залишаючи свої містечка та села, так нічого про них і не дізнавшись. Історії невеличких поселень не ставали медійними, а залишалися в родинних архівах і з часом стиралися з пам'яті. Саме тому Українер почав розповідати історії з усіх куточків України, насамперед для самих українців. Зачитаю ще одне, що теж зі мною резонувало. В сторонньому оку Україна відкривається несподіваною, цікавою, непередбачуваною і автентичною. Але якою бачать свою країну самі українці? Дуже часто, повертаючись за кордону, передусім вони звертають увагу на сірість, негатив, невічливість та грубість великих міст. Не тільки великих. Упродовж кількох років існування проекту ми розповідаємо переважну історію, що демонструють Україну у світовому контексті. Про зміни і перемоги у всіх регіонах країни на різних рівнях. Другий день зйомок. Того інша зачіска, окей. А найбільше мені подобається їхній випуск «Амбасадори». І в них навіть є епізод про Дрогобич. Дрогобич місто Солі. Укртрешдаб 2.0 Цілком можливо, що ви вже про нього чули. А якщо чули, то напишіть мені в коментарях, який з його каверів ваш найулюбленіший. А якщо не чули, то підпишіться на його канал от прямо зараз. Пішли і підписалися. Тобто додивіться моє відео до кінця спочатку, будь ласка. А потім можете йти і підписуватися на цього прекрасного чувака. Канал з озвучкою та каверами на різні популярні пісні. А якщо вам стане мало, а вам буде мало, я гарантую, то ви можете зацінити Оце його другий ченел, і там є тільки камери. Е, мені здається, що тут може знайти для душі абсолютно кожен. Тому що у цього чувака є переспіви як Cranberries, System of a Down та Red Hot Chili Peppers, так і Dodgy Cat, Childish Gambino та... Як він називається? Я забуваю. Y2K BB No Money. І багато, багато іншого. Якщо ви не поведетеся навіть на оце, то у вас просто немає серця, окей? Знову не знаю, як так, як сильно намагався я, і пам'ятаю, я це більш написав, що ти з'ясував, знаю, що наступне це канал Влада Крипака. Влад саунд-продюсер робить ремікси на класні українські пісні, пише треки, монтуючи їх з фраз українських блогерів, випускає туторіали, як робити ті ж такі ремікси, як писати свої біти, та придумовує для себе класні. Challenge. І от я вам це все розказую, і ви, напевно, собі подумали, що Влад – це такий собі дядячка під 40, а йому, насправді, напевно, навіть немає 18. Чуєш, Влад, якщо ти, да, якщо ти мене чуєш, скільки тобі років і коли ти встиг стати таким класним? 
Моя улюблена пісня – це І мій брат не дасть збрехати, скільки разів я його діставала, ставлячи цю пісню на репіт та вмикаючи її абсолютно всім своїм друзям. Окей, і останнє – це канал Янко Гортало, чи Гортало, я не знаю. Зразу кажу, своїх дітей в мене немає, але можливо вони є у вас, або ви з ними працюєте, і вам просто необхідні всякі віршики, мультики, руханки, абеточки, пісеньки і тому всяке подібне. І вони навіть зробили чудовий, просто причудовий кавер на пісню українською мовою про сумів. Рекомендую теж вам зацінити оце прекрасне відео. Окей, думаю, на сьогодні досить. Всім дякую, всі вільні. Чус!